So, ito na po ang ating adobong pusit. Yan po. Good day po sa inyo. Uh, ngayon po, magtuturo po ako sa inyo kung paano lutuin ang adobong pusit. Yung version ko po. <laughs> kasi ako po kasi hindi naglalagay ng toyo. Dahil kasi po, ang pusit po kasi medyo maalat na. Pag po nilalagyan ko ng toyo, uh, maalat po eh. Kaya, ginagawa ko, sa huli ko na lang tinitimpla ng ayon sa taste ng alat na gusto ko. So anyway, samahan niyo po ako na magluto ng pusit. By the way, kung hindi pa po kayo nakaka-like and subscribe, please like and subscribe. Umpisahan po natin sa paglinis ng pusit. Tatanggalin po natin yung, yung plastic sa likod. Yan po, yan. Tinatanggal yan. Pagkatapos, ako nga po, niiwalay ko po yung katawan niya. Kasi nga, ayaw ni Alvin nung naman sa loob po. Kaya tinatanggal ko po. Pero nasa inyo naman yung kung gusto nyo. Prefer, nasa preference yun naman po. Ayan, ayaw niya nito eh. Ito ho, ayaw niya. Tandaan niya, tinatanggal ho yung mata. Ito wala naman siyang laman. Kaya pwede hindi ko nang ihiwalay yung kanyang katawan. Actually, sa Pilipinas, yung ganitong pink sana na pusit. Ang maganda na i-adobong pusit. Yung ganito. Dito kasi hindi ka makakapili eh. Frozen kasi yung mga pusit nila. Saka ang hirap maghanap. Hindi lahat ng mga Asian store merong pusit. Kaya pag nakakakita kami, mumibili na kami kaagad. Yung size ng pang-adobong pusit, yung ganto lang talaga sana. Yung ganto lang kalaki. Ito ho yung talagang tamang size lang para magandang iluto. Pagtanggal niya, papress niya lang yan, o. Oh. Yung ulo niya, makukuha niya ng buo. Ayan, makukuha ng buo. Ngayon, hugasan niyo ulit. At ito po, ito ang una nating iluluto. Pakukuluan po natin itong pusit sa suka. Yan, yung suka ang kinuha ko. Tapos, lalagyan natin ng konting tubig. Much more on marami yung suka. Yan. Ganyan lang po yan. Walang kasama. Bali, suka at tubig lang. Magumpisa na po tayong maghiwa ng luya. Ang luya po, nakakawala ng linsa ng mga pus ng pusit yan. At sunod naman natin itong kamatis. Check po muna natin ang pinakukuloan nating pusit. Yan po. At huwag niyo pong hahaluin hanggat hindi niyo pa ito kumukulo dahil po mahihilaw ang suka. So, siguro mga 5 minutes lang po ang pagpapakulo. Ganyan. Sunod naman natin hiwain ng sibuyas. Yung panggisang hiwa lang po. Yan yung maliliit lang. At isunod naman natin ang garlic. Yan yan po ang hiwa. Nag-uumpisa na po tayo yung magbisa. Gusto mo na natin gusto. Okay, tayo na ng mantika. Tama muna siyang uminit ng konti. Ngayon, ako po kasi, inuuna kong ilagay yung luya. Uuna ko siya naluluto. Kasi pag inuuna ko yung garlic, masusunog eh. Haluin nyo lang. Mag golden brown lang siya. Okay. Naman po natin yung bawang. Okay. 
Set aside muna natin ng ulo. Ngayon, isunod naman natin ang sibuyas. Yan po, igigisa lang natin at lutuin lang natin ng mabuti. Then, yung kamatis naman. Lutuin po natin to hanggang lumambot bago natin ilagay ang pusit. Yung pinipisay. And then, ilalagay na po natin yung pusit. Actually, yung pusit po, lagay nyo muna yung laman. Huwag po muna kasama yung sabaw. Kasi baka makasobra po kayo sa sabaw, eh maging, ano po yan, maging nilaga. Nagdagan pa natin ang sabaw. Nakita nyo yung sabaw, hindi ko po ni lahat. Okay na po yan. Ayan pa natin ito. Tikman nyo po ang alat niya. Kung gusto nyo na yung alat niya o natatabang mo kayo. Brown pepper. Pabayaan nyo lang siya matuyo. Kailangan natin tikman ulit kung okay na ba yun. Kung mahilig po kayo sa ma medyo maanghang o yung may anghang dahil sa paminta, dagdagan nyo po. Yan kaya ang maganda sana, maliliit lang. Ganito lang po kasi siya. Kaya masarap lang kainin. Kaya nakita nyo, pag habang natitiim siya, nagkukulay brown po yung sauce niya. Ngayon nakita nyo, konti na lang po yung sauce. Pero meron pa rin. Ang gagawin po natin, Lalagyan po natin ng mantika. Huwag naman po masyadong marami. Pagkatapos, pakulaan niyo pa rin po. Mga ilang minuto na lang. Mga 2 minutes siguro, 3 minutes siguro. Yan. Ito okay na po. Mali po. Ayan na po. Ah, tapos na natin gutuin ang pusit. Nakita niyo ang ganda ng kulay niya. Hindi siya ganun kay Tim, di ba? Dahil wala siyang toyo. Ayan po. So, ngayon po, ilalagay ko na siya sa lalagyan. Nakita niyo? Ang kulay niya, hindi po siya masyadong maitim. At hindi rin naman siya light na light na brown. Dark brown po siya. So, ito na po ang ating adobong pusil. Ayan po. Sana magustuhan nyo. Mag-tinry nyo. Ito naman po ay eh, galing sa puno. <laughs> Pakainin ko lang. <laughs> At kung makikita nyo po, nakita nyo yung sauce niya dahil nilagyan ko. Yung pong mantika at saka po yung sauce naghihiwalay. Di ba po? At may sauce pa rin siya. Kasi hindi ko naman siya tinuyo bago siya lagyan ng mantika. Ngayon, tikman mo natin kung anong lasa ng ating niluto. Aray. Mmm! Wow! Ang lasa po niya, naglalaban-laban nag, po yung lasa ng ginger, ng suka, at hindi yung alat niya, hindi overpower kasi hindi ko nga po siya ginamitan ng toyo. Ang ginamit ko sa kanya, asin lang. Dahil kasi, sabi ko sa iyo, may natural ang ko. May natural na alat ang pusit. Ito ang hindi ko niluto. Gusto ko lang tikman. Dahil kanina ko pa ito gusto kainin. Ang laki. <laughs> Na. Hmm. Ano po, nagustuhan nyo at subukan nyo ang aking adobong pusing. Sige po, sa susunod ulit. Okay, bye!